اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم আলাইকুম সালাম আরহামতুল্লাহ বরকাত বাংলাদেশ থেকে একদিনই বন জানতে চেয়েছেন সিহিরির শেষ সময় কখন কেউ যদি আজানের পর জাগ্রত হয় এবং পানি পান করে তার রোজা কি হবে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহ আমাবাদ সম্মানিত দিনই বন কুরআনুল কারীমে সূরা বাকারা 187 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিয়েছেন সিহিরের শেষ সময় কখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বলেছেন ওয়া কুলু ওয়াশরাবু হাত্তা ইয়াতাবাইয়্যানা লাকুমুল খাইতুল আবিয়াদ মিনাল খাইতুল আসওয়াদি মিনাল ফাজর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে সকালের বা উশার সাদা রেখা স্পষ্ট রূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও এবং পান করো তো এইখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরপরে বললেন যে তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত অর্থাৎ রাত যখন আসবে রাতের আগমন পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্য ডুবার সাথে সাথেই তোমরা সিয়াম ভঙ্গ করবে বা সিয়াম পূর্ণ করবে তো আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিলেন কখন আপনার খাওয়া শেষ করতে হবে খাওয়া শেষ করতে হবে যে একটা সবে সাদেক বলা হয় যে মানে যখন স্পষ্ট ভাবে রাতের কালো অন্ধকার দূর হয়ে ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হয় তখন থেকে আপনার খাওয়া বন্ধ করতে হয় বর্তমান আধুনিক জামানায় বিভিন্ন ঘড়ির সঙ্গে অনেকে সম্পৃক্ত এবং সময়টা নির্ধারণ হয়ে থাকে এভাবে যে ফজর মূলত কখন উদয় হয় অনেক মহাজন সাহেবগণ আছেন যে সময় হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে আজান দেয় আপনি যদি এটা ইয়াকিন হয়ে যায় যে সময় হওয়ার আগে আজান দিছে তাহলে আজানের পরেও খাওয়া যাবে আর যদি না মহাজিন সাহেবরা সঠিক সময়ে আজান দিচ্ছে অর্থাৎ ফজর উদয়ের সাথে সাথেই আপনার আজান হচ্ছে তখন অবশ্যই আজানের সাথে সাথে আপনার আর খাওয়া যাবে না তবে হ্যাঁ যদি আপনার হাতে খাবারের কিছু অংশ থেকে যায় খাইতেছেন এমন সময় আজান হয়ে গেল তাহলে ওলামাই গ্রামের বিশুদ্ধ মত অনুসারে আপনার ওটা মুখের মধ্যে যা আছে বা হাতের পানির গ্লাস যা আছে এটা পরিপূর্ণ করে নিতে পারবেন যেমন আবু হরের রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে একটা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ খাবার প্লেট হোক আপনি যদি হাতে থাকে ফলা রেখে দেবে না যতক্ষণ এর হাজত পূর্ণ করবে না অর্থাৎ এটা আপনি শেষ করে ফেলেন এটা এই আবু দাউদে এই হাদিস বর্ণিত রয়েছে দুই হাজার তিনশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস এবং শেখ আলবানি এটাকে সহি বলেছেন কাজেই আপনি এটা খেতে পারবেন তবে যদি জানেন যে না আজানের পরেই আজান হয়ে গেছে এরপরে আপনি জাগ্রত হলেন এরপরে পানি পান করলেন তাহলে আপনার রোজা হবে না কারণ আপনার আজানের সাথে সাথে যদি আজান সেটা সময়ের ভেতরে আজান হয়ে থাকে তাহলে এরপরে আর খাওয়া যাবে না আর যদি এখনো আপনি ওঠেছেন থেকে কিন্তু এখনো ফজরের সময় হয় নাই অথবা দেরি করে আজান দিতেছে মানে বা পূর্বে আজান দিয়ে ফেলছে এরকম যদি হয় তাহলে আপনি এক কথায় আজানের পর যদি আজান হয়ে গেছে সঠিক সময়ে মহাজন আজান দেয় এরকম অবস্থা হলে আজানের পর আর খাওয়া যাবে না আর আজান চলতেছে এই মুহূর্তে আপনি আর খাইতেছেন এই মুহূর্তে আজান হয়ে গেল তাহলে বর্তনে যেটা আসে আপনি এটা শেষ করে নিতে পারেন আর বিশেষ করে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন যে তোমরা ইন বিলাইলেন ফখুলু ওশ্রবু হাত্তা ইউ আজন এবনে উম্মা মাকতুম সহি বোখারি মুসলিম আদিস যে এবনে উম্মে মাকতুম যতক্ষণ আজান দেবে না অর্থাৎ একজন সাহাবি এবনে আবদুল্লা এবনে উম্মে মাকতুম যিনি অন্ধ মানুষ ছিলেন তাকে তিনি ততক্ষণ ফজরে আজান দিতেন যখন তাকে বলা হয় আসবাহতা আসবাহতা মানে সকাল হয়েছে সকাল হয়েছে এই সকাল হওয়া কথা শুনে তিনি আজান দিতেন আর তখনই আল্লাহ নবী বললেন যতক্ষণ এই আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মাকতুম আজান দেবে না অতক্ষণ তোমরা 
খাইতে থাকো কিন্তু বেলাল রদি আল্লাহ তালা আনহুর যখন আজান দেয় তখন তোমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করো অর্থাৎ বেলা ফজরের সময় দুটি আজান একটা ফজর শুরু হওয়ার পূর্বে সেহরির একটা যেটা আজান আর একটা হলো ফজরের আজান তো সেহরির আজান হওয়ার পর আপনি খাওয়া জায়েজ কিন্তু ফজরের আজান হয়ে গেলে ফজর উদ্ধিত হয়ে গেলে এরপর আর খাওয়া যাবে না তো অনুরূপভাবে আপনার হাতে যদি পাননি আপনি যদি ফজরের আজান হওয়ার পর জানেন যে আজান সঠিক সময় হয়েছে এরপরে আপনি পানি পান করলেন তার ওই রোজাটা আপনার পরে রাখেন আশা করে বোঝা গেছে হাজ আল্লাহ আলম বেসওয়াব সাল আল্লাহ আলহ নবী মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ